നമസ്കാരം പതിനൊന്നാമത്തെ കൈയാറിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അൺഎയ്ഡഡ് അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സേവന വ്യവസ്ഥകൾ അപ്പോൾ അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അൺഎയ്ഡഡ് മുഴുവൻ അംഗീകാരം ഉള്ളത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളു അല്ലാത്ത ഒന്നും എല്ലാ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ബാക്കിയെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കൂളുകളും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇത് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപന അധ്യാപ ജോലി ചെയ്യ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ട അതേ യോഗ്യത തന്നെ അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടതാണ് ഈ അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ അനധ്യാപകരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ കെ ആറിലെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഡബിൾ എ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിലോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കോ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ അവരുടെ സാലറി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സാലറി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നപ്പോ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് അല്ലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് അതൊരു പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ഒരു നടപടി ആരെയും പിന്നെ അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനെ അധ്യാപകനെയോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലൊരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ആരോപണം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണം മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരു സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീഡിങ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണം പിന്നെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയും വേണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവരെ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക പോലുള്ള നടപടികൾ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പതിനാല് ബിയില് അത് പ്രസക്തമല്ല പതിനാല് സി എന്ന് പറയുന്നത് പെരുമാറ്റമാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങളാണ് അതാണ് നമുക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ഈ ചട്ടങ്ങളില് അധ്യാപകരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് സമ്മാനങ്ങളോ പാരിതോഷികങ്ങളോ അധ്യാപകർ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ആരോട്ടൊന്നും പണം പലിശക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്കൂളിലെ അധികാരികള് രക്ഷിതാക്കള് വിദ്യാർത്ഥികള് മുൻകാല വിദ്യാർത്ഥികള് എന്നിവരുമായിട്ട് പണം ഇടപാട് നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല മറ്റൊന്ന് പെർമിഷൻ ഉള്ളത് സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനും സഹകരണ സംഘങ്ങളില് പണം നിക്ഷേപിക്കാനുമുള്ള അവകാശം അധ്യാപകന് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ ബുക്കുകളോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിന്റെയോ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയോ ഉടമയോ പത്രാധിപരോ ആയിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് കോട്ടം വരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഏർപ്പെടാൻ അധ്യാപകൻ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും റേഡിയോ പോലുള്ള നിലയങ്ങളിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഡി ഡിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദനീയമല്ല ജോലി സമയത്തും പുറത്തും മദ്യപാനം അല്ലെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവ രീതിയിൽ പുറത്തും കാണാൻ പാടില്ല ജോലി സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല ഈ പതിനാല് സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇത്തരം ഈ അധ്യാപകരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതിന് ഒന്ന് പത്ത് അറുപത്തിനാലിന് ശേഷം നിയമിതരായവർക്ക് ഉള്ളതാണ് പതിനാല് ബി അതിന് മുമ്പുള്ളവർക്കായിരുന്നു അതിലാരും ഇനി ബാക്കിയില്ല അപ്പൊ പതിനാല് സിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു അച്ചടക്കത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് സ്കൂളുകളുടെ പരിശോധനയാണ് നമുക്കറിയാം സ്കൂളുകള് ഒരു സബ് ജില്ലയുടെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ ഒയ്ക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയുടെ നിയന്ത്രണം ഡി ഒയ്ക്കാണ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകളും 
സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എ ഒ എ ഒയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അത് കൺട്രോള് നയപരമായും അക്കാദമികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് എ ഒ ആണ് ഇനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഡി ഒ ഡി ഒ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇത് സബ് ജില്ലയും സബ് ജില്ലയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വരും പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഒ എൽ പി യു പി സ്കൂളുകൾ മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഡി ഒ ഹൈസ്കൂളുകളും ഹൈസ്കൂളിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയ്ഡഡ് സോറി എൽ പി യു പിയും കൂടി നോക്കുന്നത് എൽ പി യു പി സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ളത് എ ഒ നോക്കുമ്പോൾ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നോക്കുന്നത് അത് എയ്ഡഡും ഗവൺമെന്റും നോക്കുന്നത് ഡി ഒ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ പൊതുവെ അതായത് ഹൈസ്കൂളുകൾ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ ഇവരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഡി ഒ ആണ് ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബി എഡ് ആണ് ആ കോളേജ് അറ്റാച്ച്ഡ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് അതിനോട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് അത്തരം സ്കൂളുകളുടെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അറബി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിനും ഉന്നമനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തസ്തികയുണ്ട് മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഈ ഓഫീസർ അറബി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ ഇദ്ദേഹം ഈ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം ഡയറക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാര് അവരാണല്ലോ ഈ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ട സ്കൂളുകളൊക്കെ തന്നെ അവര് ആ സ്കൂളിന്റെ ഭരണം സ്കൂളിന്റെ ബോധനം സ്കൂളിലെ അച്ചടക്കങ്ങള് ലൈബ്രറി ലാബ് കെട്ടിടങ്ങള് ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങള് ഉച്ചഭക്ഷണം എല്ലാം അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കാണ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പരിശോധന നടത്തി മാനേജരെയും എല്ലാ മാനേജരെയും എച്ച് എം മാരെയും അധ്യാപകരെയും ഉപദേശിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഞെട്ടിക്കലല്ല മറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരുടേത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ എപ്പോഴും ഈ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും സ്കൂളിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെയും മാനേജറുടെയും ഒക്കെയും ഒരു സുഹൃത്തായി നിലനിൽക്കേണ്ട ആളാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ സ്കൂള് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സമഗ്രമായ പരിശോധനയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഇനി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് നടത്തണം സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ആകസ്മിക സന്ദർശനം നടത്തണം അപ്പോ അത്തരത്തിലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് കയറി ചെയ്യാം സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വാർഷിക പരിശോധനയ്ക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് എങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർഷിക പരിശോധനയ്ക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർഷിക പരിശോധന ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹാജർ പട്ടിക ശരിയാക്കുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ശരിയാക്കുന്നു പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി ബാക്കി റെക്കോർഡ് സർവീസ് ബുക്ക് റെഡിയാക്കുന്നു ഫയലുകളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു അതെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് ഈ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഓഫീസർമാര് 
അപ്പൊ അതെപ്പോഴും ഒരു ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഒരു നൂറ് ശതമാനവും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഓക്കെ ആയിരിക്കും അത്തരം അറിയിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് നടത്തിയാലേ എങ്ങനെ എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സാധാരണ ഗതി സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ പ്രത്യേകം തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റുകൾ അനിവാര്യമാണ് അത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കൂള് പോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസത്തെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റില് മനസ്സിലാവും ഇനി ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടന്നാൽ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എത്ര ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് വേണം ഏഴു ദിവസത്തെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് എന്തിനാണ് എന്തിനാ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് പ്രത്യേകം തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എത്ര ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് അറബിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഡയറക്ടറുടെ കൺട്രോളിലാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മള് എയോ അല്ലെ ഡി ആരാണോ ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും ആ റിപ്പോർട്ട് ഡി ഒയ്ക്ക് എ ഒ ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഡി ഒയ്ക്ക് പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡി ഒയ്ക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഒരു അധ്യാപക വിലയിരുത്തൽ കമ്മിറ്റി വേണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അത് റവന്യൂ ജില്ലാ തലത്തിലാണ് ജില്ലാ തലത്തില് ഒരു അധ്യാപക വിലയിരുത്തൽ കമ്മിറ്റി അതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അധ്യാപകന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയിരിക്കണം അതിന്റെ കൺവീനർ ഡി ഡിയും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ അതിന്റെ ചെയർമാനും ആയിരിക്കും ഇവര് ചേർന്നിട്ട് ഓരോ അധ്യാപകൻ മുഴുവനായും പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അധ്യാപകരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ആര് അധ്യാപക വിലയിരുത്തൽ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതാണ് നമ്മളെ ഈ അധ്യാപകരുടെ സ്കൂളുകളുടെ പരിശോധന എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നിയന്ത്രണാധികാരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർവിഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധനകളാണ് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ ആരായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ നിൽക്കേണ്ടത് അവരൊരു സഹായികളായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേശക ബോർഡ് ഈ ഉപദേശക ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അർത്ഥമുണ്ട് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേശക ബോർഡ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നൂതന ആശയങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേശക ബോർഡിന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭരണം അതായത് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റിനെ ഉപദേശിക്കുക അപ്പോ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലാത്തവരും ഈ ഉപദേശക ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനഞ്ചിൽ കൂടാത്ത ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചിൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേശക ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേശക ബോർഡിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേര് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഫീഷ്യൽസ് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തുള്ളവർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കേരള വൈസ് ചാൻസലർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ ഡയറക്ടർ ഇപ്പൊ നാല് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തുള്ളവരായി പിന്നെ ബാക്കി ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിലും പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ബാക്കി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപദേശക ബോർഡിൽ ഉള്ള അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ആറു മാസത്തിൽ
ആകെ പതിനഞ്ച് പേര് ചെയർമാൻ അടക്കം പതിനഞ്ച് പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ ഉള്ളത് അത് കേരള വൈസ് ചാൻസലർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡയറക്ടർ ഇതാണ് ഔദ്യോഗികം ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ യോഗം കൂടിയിരിക്കണം ഈ യോഗം കൂടേണ്ട സ്ഥലം എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് അതിനൊക്കെ കൃത്യമായി നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യോഗം ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഈ ടൈമും ഡേറ്റും ഒക്കെ ചെയർമാൻ തീരുമാനിക്കും ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ യോഗം കൂടിയിരിക്കണം ഈ യോഗത്തിൻ്റെ കോറം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് പേര് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്താലേ നമുക്ക് കോറം തികഞ്ഞു എന്ന പേരിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഉപദേശക ബോർഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാണ് സെക്രട്ടറി ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഒന്നിന് മുമ്പ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സോറി ഗവൺമെന്റിന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഒന്നിന് മുമ്പ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഗവൺമെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ യോഗം ചേർന്ന് എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നയപരമായും അത് ഏതൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് മാർച്ച് ഒന്നിന് മുമ്പ് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഒന്നിന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ ബോർഡിന്റെ ചെലവ് ഈ ഉപദേശക ബോർഡിന്റെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെലവ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കാരണം ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് ടി എം ഡി എ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചെലവ് ആണ് ബാക്കി റിഫ്രഷ്മെന്റ് ബോർഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഡി എ അവർ വരുന്നതിനില്ല യാത്രാപടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔദ്യോഗികാംഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന ഈ നാലു പേര് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് സ്റ്റേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡിലുള്ള മെമ്പർമാരുടെ കാലാവധി ഔദ്യോഗിക കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു നന്